叶大人，我们已经找了这么多天了，水和粮食都用尽了，再这么找下去，兄弟们怕是都要搁在这儿了。老佛爷下达的命令，找不着，回去也是死。继续走。叶大人，你看，大家小心。唐代来，化验开井府。哎呀，他武则天就好这么一口。呃，你们看看啊，这上面刻来，是他当年为化验井做的开井剑。为此他，我可告诉你啊，这尊佛像，我可是费了很大的力气把它搞到手里。韦斯特，总之这可是过宝中的过宝啊！哎呀，韦斯特，我告诉你啊，你要是能得到了这个佛像，我保证你大赚一笔呀、啊！李哥，这么大的东西，需要帮忙吗？小子，阴魂不散呢、啊、你！他们是谁？一个多管闲事的臭小子！大炮，给我滚出来！
你们这帮人渣！说你呢，咋了？当了老子多少财路？弄死他们！巡捕也快到了，交给他们吧。李哥，你说有手有脚的，找份工作不好吗？非得干这活？打工？你心里没个数吗？我这辈子不可能打工。哎，我说什么来着？就这帮人渣呀，拿着枪突突突突突就完事儿了吗？你费那么大劲干嘛呀？行吧，老李见。飞哥，飞哥，飞哥，飞哥，你小小小，干了这么多年，咱俩交情的份上，你当个屁把我给放了吧，飞哥，飞哥，放！老子跟你在这闹着玩呢，放！飞哥，我有情报，飞哥。说说看，关羽是不人类？既要西城，我们会建立新的兰州。皇帝的人选已经定了。至于严嵩、严大人，我们会安排合适的药剂。新的满洲国，哼，亏你们想得出。大清国都灭亡多久了？这点就不劳严大人您费心了。你们真的想要拿走这些东西？无耻，严大人！我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的！啊！给给给给钱！啊！
就应该跟着立棍一起被关你。都起来吧，别玩了，起来。刚刚收到消息，日本人会乘坐今天晚上到上海的火车。准备一下，出发。小姐，走错了吧？这好像不是你的包厢，也不像是你的。杨婆娘恩将仇报啊！这样不好吧？我说过，这东西你吃不下。你还没有告诉我你叫什么名字呢？我叫路飞。你会回来找我。洪叔，嗯，怎么回事？
？怎么会啊？这箱子没有离开过我的视线。知道那几个人的来历吗？只知道领头的叫路飞。路飞？嗯。哦，我听说过此人。哼，明修栈道暗度陈仓，这么轻易就让你把箱子拿回来，这就说明他们已经看到了你的背后还有人。你太大意了，孩子。对不起，红叔。上面指示，无论如何，一定要把金丝玉盘拿到手，千万不能让这几个人破坏了我们的行动。亲眼的天下孤品呐！来来来来来来，大家看哦，这是上等的翡翠碧玉，色如凝脂，温润细腻，无瑕无疵。内镶龙凤呈祥之精美图案。这老话讲得好，美玉难求，但非无。关键是这手艺，能将金丝盘成如此精美之图案，已然可贵。且将玉镶嵌其中。不留任何痕迹，真的是天衣无缝，巧夺天工，巧夺天工啊！哎呦，哎呦，这有什么了不起？这不就是陈混蛋的破碗吗？有什么没有？凑一段。拿来吧你，你愚昧，无知。据说张青眼事后就悬梁自尽，金丝入玉的技法自此失传，金丝玉盘也就成了天下孤品。对，正因如此，这个金丝玉盘。才是价值连城呐！不，是无价之宝。哎，行啊，说了这么半天，不就说日本人识货吗？不，他们如此的兴师动众，还有火车上那位，不是简单的盗贼。这件事情，没有我们想象中这么简单。またずに何してきた。佐藤様が失敗しましたと聞いたので、お力に魅力ながら協力させていただきましょうか。だが、わしは武士の助けの必要がない。これは将軍様のご意志でござる。これからの行動は私がこっちから全力で佐藤様の。お手伝いをいたします。もし必要な時があれば言いつけて。では。
快点，太太！哎，太太，等一下。您先生刚才说啊，让您把包子钱给一下。我先生？来来来，你的。哎，这不是你的啊，都有啊，每个人都有，每个人都有。哎，不许抢啊！来，你的。哎。来，给你了。今天的包子啊，都是这位阿姨买的。该说什么？谢谢我太太的包子啊。谁是你太太？无耻！都说了你会来找我的，又没让你跟踪我。东西呢？你不是拿走了吗？丢了！你明知故问，卑鄙小人！兵者，诡道也。就当我免费为你上一课。喂，我警告你，那个东西对我真的很重要。那东西对我也很重要。那你能说那个东西对你有什么用吗？做不了主了。这是我的地址，省得你跟我跟的这么累，让做得了主的人来找我说。你们去太可恶啊！是。少爷，慢点。少爷，站住！你还知道回来？好了，都拿过来吧。啊，好。马上收拾行李，跟我去香港。我说过我不会走的，不走，留在这里做什么？好了好了，生意交给你，你也不管，成天就知道打击什么文物走私，那是你该管的事吗？之前我都纵容你了，今天你必须跟我走。我今天回来不是跟你吵的，我只想问你一件事情。你这么着急走，是不是跟日本人有关？我昨天晚上劫了日本人的东西。什么？你说什么？你想气死我是不是？你知不知道自己惹的是什么人？前段时间，日本人佐藤找我们开过一次密会。那个佐藤说要建立什么政权，打算拉了我们。庞老大当场就翻了脸。做你奶奶的梦，老子不奉陪！一起走，现在早就在黄浦江了。你们都是上海滩举足轻重的人物，却被日本人弄得死的死，逃的逃，还有什么尊严？连命都没了，要尊严有什么用？我供你念书，送你去国外留学。留得青山在，不怕没柴烧。这么简单的道理你都不懂
，苟利国家生死矣，岂因祸福必驱之？不懂的人是你。到了香港，报个平安。管他日本人干啥呢？我就不明白了。要我说，直接给他砸了，要不直接扔黄木箱里。哎，谁也找不着，这叫一了百了。哎哎哎，使不得，使不得。这是无价之宝，无价之宝啊！使不得，使不得！哎，你每天就知道使不得，你哪天来一个使得我看看？哎呀！要不，我们抓个日本人回来问问啊？啊？哎，你说的有有有有道理。哎呦我去！哎。白中发八百年都不说一句话的主啊，都说行，我看这事儿行。哎，怎么着？我们两个抓两个日本人回来啊，一顿胖揍，往死里打。哎，什么都知道了。各位，不用这么麻烦了。久等了，卢先生。在下洪南，这位你们先前交过手，方秋。之前对于诸位的义举早有耳闻，真是后生可畏，年轻有为啊！客套的话就不必多说了。明末，一批达官贵人认为大势已去。便将大部分宝藏秘密藏匿。倘若清军入关，可保后世无忧；倘若明朝不亡，亦可取回。倘若满汉两败俱伤，便可重立山头，坐收渔翁之利。没错。你是说明朝宝藏的秘密就在这金丝玉盘中？看来张清野不是自己啊。我们的情报部门已经获悉。日本人有侵略之企图，列强欺压历历在目。倘若被他们先找到宝藏，后果将不堪设想。如今我们又是百废待兴，眼下唯有抢先一步找到宝藏，方才能扭转局势啊！不不不不，不能让他们得逞。对。二十几年前，大内侍卫严嵩奉命寻找宝藏的下落。临危受命的他，还未解开奥秘，就贸然闯进沙漠。最后，几十号人的队伍，几乎全军覆没。
他娘的，怎么走得这么快？送去医院，来不及了，不会的。高丽不加生死一，你说的八道头，那是八。想让你在外面冒险，你赶紧走，日本人不会放过你的。時間が迫ってるアタ君、アドは頼んだぞ。
。路飞，伤势怎么样？谢谢你救了我。你还要去报仇吗？你不觉得你这样的行为很鲁莽吗？哪怕是同归于尽，只要能报仇。别自欺欺人了，你只是把他们的死归咎于你自己身上，你觉得愧疚，所以你想要逃避，想要一死了之。这不像你啊，路飞。如果死的是你的兄弟。的情人，你会怎么做？如果你想要报仇，最好的方式就是阻止日本人的阴谋，你明白吗？你好好想想吧。我很能理解你现在的心情，可是眼下最重要的是要抢在日本人之前找到宝藏。路飞，少爷，路飞，路飞，少爷没事，太好了。啊，这狗日的小日本，怎么把你伤成这样了？他没事了，轻微脑震荡。脑袋震荡了？我，那你还记得我吗？你？那小日本哎，还有这个破玩意儿啊！听我的，把它砸了不就没事了吗？现在弄成这个样了，今天我就，今天我就把它砸了！哎，师傅的，哎，我我我还没砸呢，我还没砸他呢，还，哎呀，快快快快快，来个人，来人把他拿走！你看，你，我没砸呢。至今，司玉盘是无价之宝，定不会将其毁坏。正是利用了这一点，将藏宝都藏了几百年。久しぶりに武士の切腹を見えるね。なぜ押してくれなかったの？青田君、武士の栄養があればそんなに死ぬのはいけない。戦場での死は栄養だ。中国のことわざが。螳螂捕蝉，黄雀在后。来这么晚，火车都要开了。别看了，上车吧
不能讲这个了。他干啥呀？用一句实话的话讲一下。哎，少爷，哎，站一下。少爷，少爷，少爷一路保重吧，少爷。地图以及史料记载，黄沙镇应该就在这个位置。完蛋，迷路了吧？得，大家收拾收拾，准备去死。就你废话多。嗯、是不是遗漏了什么地方？不可能。金丝玉盘的纹路和形象高度吻合，所指的位置就是这里。大家四处分散看看，别离太远啊！行，再去那边。走，往那边看看。哎，有什么好看的？这四处都是沙子，看什么？按照地图的位置找了无数遍，就是找不着，啊？为什么？到了半天在咱们小组之类的，就得感谢大沙暴。谢谢啊！哎，你们说，为什么这会有个祠堂呢？黄沙地质上记载，明末不仅内忧外患，天灾疫病也时常发生。崇祯十三年，黄沙镇爆发过一场巨大的瘟疫，几近族灭。后来，镇上的人将百具尸体埋葬在一起，并在上面建了一座祠堂，来祭祀神明，才得以幸存。这么小啊，这地方
。巧就巧在这时间，比张清演自尽晚了三个月，而四年后，崇祯自缢，明朝覆灭。三个月，隔得太近了。大炮，你要是把宝藏藏在这儿，你会怎么做？我要把宝藏藏在这儿，那我得找好多人看着。这么大一个镇，咱先不说这镇上的人要惦记这宝藏怎么办啊？就说万一哪天要走漏一点风。气死什么来着？急口。如果我没有猜错的话，当年的瘟疫跟张清演的自尽一样，只是幌子的话，那这间祠堂说不定就是我们的突破口。大家小心！我去你奶奶的
孩子走呢？找到什么线索了吗？金丝玉盘的底座有一幅图案，不知道是不是指向具体的藏宝点。那你呢？嗯？一个女孩子，枪林弹雨。图什么呀？我不像你啊，有的选。我父亲生前是跟中山先生搞革命的。有一天，他把我送到红树家，就再也没有回来。
后来我在红叔的书房发现一张报纸，上面写着我爹被暗杀的行为。红叔说，他是为了富强，为了民主的牺牲。蝎子，我去！你这蝎子给你吓成这样，你是不是想吓死我？像下面怎么会有这么多蝎子？这其中一定有蹊跷。我说金丝玉盘的底部有个图案，不知道会不会指向具体的藏宝点。把金丝玉盘给我。好花岗寺造了五百尊金佛像，送至印度，也是崇祯十三年。没想到这个也跟宝藏有关。是盗墓的戏文听多了吧？这是藏宝，人家还要回来取呢。设这么多机关，想害死自己啊？有道理。继续
壁的空间一旦被打破，外面的气流就会涌入。佛像上的颜料遇到了空气，会瞬间掉落，顺着气流冲向外面。我就说嘛，搞得差点把老子吓死。这地方怎么这么多佛像啊？看来这些佛像就是当年为了运输宝藏而做的掩护。拖进来的。哎，这么大的东西干嘛用的？这什么玩意儿？别碰！感觉这水有古怪。会不会？跟之前的怪兽有关系，很有可能。哎呀，不管他了，这么多宝藏，你不是有帮手吗？什么时候过来呀、啊？谁？孩子，曾源不会来了。以前的情报也都是他泄露给日本人的。阿斌，你难道忘了自己的使命了吗？使命？别做梦了！党国已经无药可救了。与其看着他腐败下去，我倒觉得大东亚共荣是个不错的选择，况且还有一笔相当可观的收入。王八蛋，原来是你告诉日本人基地的位置。你什么时候变成狗的？我不知道，但是我知道，今天晚上你必须得死。洪先生，那个就是能制造怪物的毒液吧？是的，炼丹术在明朝的时候达到了顶峰，有术士利用天外云体，意外炼成了可以制造毒物的液体。这也是我在调查宝藏的时候发现了这个记载，没想到居然是真的。哼，很好，有这个东西。我就能制造强大的杀伤部队，佐藤，做你的白日梦去吧！啊，好凶啊！好凶
我最讨厌偷袭我的人，跟你的父亲一样。怎么中国人都这么蠢呢、啊？今天我就让你们父子团聚。
虑国家生死矣，岂因祸福必驱之？这年头啊，有很多人为了吃口饱饭还在打拼呢，所以很多事情要吃饱的人去做。如果死的是你的兄弟，你的亲人，你会怎么做？祸福必趋之。我想白中发、齐月，还有陆老板，他们都已经深深明白。放心吧，你们的牺牲不会被世人遗忘，他会唤醒更多正义的人，与我们并肩作战。没错，我们会继承你们的遗志，守护国宝，也守护你们的信念。哪怕是付出生命，也要继续冒险。